Je consacre une troisième leçon à Armand Carrel. Je ne sais pas encore si ce sera la dernière, d'ailleurs, parce que ce personnage est très intéressant. Hein. Ce jeune euh, journaliste, rédacteur du, du National, tribun républicain et chef de l'opposition durant les premières années de la monarchie de juillet, et on a vu la semaine dernière euh, admiré de ses adversaires, amis de Chateaubriand, au sommet de sa gloire en 1833-1834. Et je terminais en évoquant les nombreux procès qu'il remportait devant les jurys d'assises, procès pour délit de presse, mais je terminais avec ces condamnations lorsqu'il comparaissait pour le national, toujours en cours d'assises, mais sans jury, pour compte-rendu infidèle ou de mauvaise foi des audiences. Et je vous expliquais qu'il y avait encore en vigueur sous la monarchie de Juillet une loi répressive de la Restauration, une loi de 1822 qui n'avait pas été abolie en 1830 et qui permettait aux cours ou aux chambres de se saisir elles-mêmes de ces comptes rendus infidèles ou de mauvaise foi. Et c'est le moyen qui a été trouvé pour condamner les journaux d'opposition sous la monarchie de Juillet. C'est ce que Chateaubriand, dans une lettre à Armand Carrel en mars 1833, au moment où ces procès euh, commençaient, c'est ce que Chateaubriand appelait une censure déguisée, d'autant plus dangereuse qu'elle emprunte le caractère de la loi. Et ainsi, euh, Armand Carrel est condamné, et voici au fond le tableau d'honneur, où l'on voit ces condamnations du national répétées, et vous voyez qu'on a trouvé le moyen de les condamner toujours pour les délits et prix prévus et réprimés par l'article 7 de la loi du 25 mars 1822. C'est tout ça qui condamne Carrel et les autres gérants de, du national en 1833 et en 1834. Si bien qu'à la fin d'août 1834, vous voyez que c'est des condamnations du 13 août, du 29 août. À la fin d'août 1834, tous les recours ont été épuisés auprès de la Cour de cassation et Armand Carrel est condamné à six mois de prison en tout, hein, de ici, de là et de un peu plus haut. Six mois de prison en tout. Il part à Londres pour le mois de septembre 1834. On ne sait pas très bien s'il part en exil ou c'est une simple préparation à son séjour en prison. Il revient au début d'octobre et séjournera donc d'octobre 1834 à avril 1835 à Sainte-Pélagie. Et j'y viendrai dans un moment, puisque Sainte-Pélagie est vraiment un haut lieu de la littérature française au XIXe siècle. C'est c'est la véritable Académie française qui se trouve à Sainte-Pélagie. Mais euh, l'apothéose d'Armand Carrel, le sommet de sa gloire, a lieu au cours de son séjour à Sainte-Pélagie, et c'est à cela que je voudrais d'abord consacrer un moment. Au cours de ce séjour en prison, il fait un discours, et c'est son plus grand discours, le plus célèbre, devant la Chambre des Pères, le 16 décembre 1834. De quoi s'agit-il Pourquoi fait-il un discours à la Chambre des Pères alors qu'il est emprisonné à Sainte-Pélagie Eh bien, tout simplement parce que c'est le procès des accusés d'avril. Vous vous souvenez, avril 1834, ce sont les grandes insurrections, hein, les canuts à Lyon et euh, la rue Transnonain à Paris, euh, célèbre avec euh, Daumier, à la suite de ces insurrections d'avril 1834, une commission d'enquête se réunit à la Chambre des Pères. La Chambre des Pères est transformée en Cour des Pères, en tribunal d'exception, en haute 
Cour de justice pour juger les plus importants des accusés des insurrections d'avril, 184 sur les 2000 inculpés. Et le rapport, c'est un immense rapport que vous pouvez consulter, que j'ai consulté sur le site de l'Assemblée, euh, pardon, du Sénat. C'est aujourd'hui sur le site du Sénat, très bien fait, où nous avons ces immenses cinq gros volumes in quarto qui recueillent 4000 témoignages et 17 000 pièces. Et le premier de ces cinq volumes est le rapport qui a été lu à la Chambre des Pères le 24 novembre 1834 et les jours suivants, après sept mois de travaux, rapport qui est lu par l'un des pères, Giraud de Lain, qui est ce que Carrel appelle, comme je le signalais de cette expression intéressante, un républicain de fait. Vous vous souvenez qu'il opposait les républicains de fait aux républicains de sentiment et d'opinion. Le républicain de fait, c'est ce que d'autres appellent les girouettes, c'est-à-dire ceux qui ont servi tous les régimes successifs depuis le directoire en mettant la chose publique au-dessus euh, des souverains. Euh, Giraud de Lain euh, a servi l'Empire, la première restauration, les 100 jours, a été réintégré dans la magistrature, a été préfet de police en 1830, père de France en 1832, et il est président du Conseil d'État et père de France lorsqu'il lit son rapport. Que fait Carrel Il écrit un article dans le National, le mercredi, un article non signé, comme ses articles politiques, le mercredi 10 décembre 1834, et c'est un article qui met en question la compétence de la Cour des Pères, vestige de la Restauration, pour juger les inculpés d'avril 1834. Et c'est sans doute l'article le plus violent de Carrel, Carrel qui, je vous le rappelle, est en prison à Sainte-Pélagie et qui est en prison avec les inculpés d'avril 1834. Donc cela peut expliquer le ton plus excessif qu'à l'habitude. « Il y aurait un beau chapitre, dit-il, à faire sur les raisons qui rendent cette, chair, cette chambre des pères incompétente pour juger les prévenus d'avril. » Et il décrit « cette chambre » que la révolution de juillet a traité elle-même en prévenue, qu'elle a dépouillé de son hérédité. Ils ont perdu leur hérédité après la campagne de Carrel, précisément, privée de ses plus importantes prérogatives, qu'elle a traduite à la barre de la démocratie, qu'elle a renvoyée à demi convaincue de complicité avec la restauration, qu'elle fait trembler tous les jours en lui redemandant le maréchal né juridiquement assassiné par ses émigrés, ses hommes de gants et ses renégats de la Révolution parvenus de l'ordre civil et militaire. Cette chambre des pères qui a condamné le maréchal Ney en 1815, hein, père de France de la première restauration, rallié au 100 jours, arrêté par deux cases en août 1815, jugé coupable par la Chambre des Pères, puisqu'il était un père, et fusillé le 7 décembre 1815. La condamnation du maréchal Ney, c'est l'équivalent, disais-je, je crois, un jour, c'est la honte de la restauration, c'est l'équivalent de euh, la condamnation du duc d'Anguin, euh, selon Chateaubriand. C'est cette cour que l'on appelle dans les journaux d'opposition, cette cour de pères, Négicide, celle qui a tué, né. Il y a donc une grande violence de ce texte de Carrel contre les pères qui continue ainsi. « Non, aux yeux de l'éternelle justice, aux yeux de la postérité, au témoignage de leur propre conscience, les vieux sénateurs de Bonaparte, ces maréchaux tarés, les procureurs généraux, les ennoblis de la Restauration, ces trois ou quatre générations de ministres tombés sous la haine et le mépris public et couverts de notre sang, tout cela rajeuni de quelques notabilités jetées là par la royauté du 7 août, 
à la condition de n'y jamais parler que pour approuver, tout cet ensemble de servilités d'origine si diverse n'est pas compétent à prononcer sur la culpabilité d'hommes accusés d'avoir voulu forcer les conséquences de la révolution de juillet. Bon, voilà la contestation de la compétence de la Cour qui peut être jugée injurieuse et offensante pour les pairs. L'article se terminait ainsi. On pense bien que nous ne pouvons pas laisser passer ce ramas d'hérésie constitutionnelle, de violation de tous les principes de droit criminel admis chez les peuples civilisés, ces sophismes niés, ces vieilleries de justice prévotales, ces âneries de Bridoison, personnage de Beaumarchais ou le juge Bridois du tiers-livre de, 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 de Rabelais, conseillers de chambre étoilée sans les accabler de l'inexprimable dégoût de tous les cœurs honnêtes que tous les esprits éclairés éprouveront à une telle lecture. Il n'est pas besoin d'indiquer l'objection de sens commun, de vérité, de pudeur qui naît à chaque phrase de cette indigne rhapsodie. C'est l'article donc le plus violent de Carrel que Louis Blanc même, dans son histoire de dix ans, juge injurieux à l'excès et où il ne reconnaît pas le style habituel plus modéré. Vous vous souvenez de ce que disait, ce que disait Stendhal dans Lucien Leven, car elle inquiétait le château par sa modération, justement. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, mais encore une fois, c'est écrit en prison au milieu des Républicains d'avril 1834, ces Républicains qui ne sont pas ceux du National, mais ceux de la Tribune. Le lendemain de la publication de ce texte, le 11 décembre, eh bien, il y a un discours à la Chambre des Pères du comte Philippe de Ségur. Philippe de Ségur, j'ai parlé de lui l'année dernière, c'est un général, c'est un historien, j'ai parlé de son histoire de Napoléon et de la Grande Armée, de la retraite de Russie, de la campagne de Russie, dont vous vous souvenez peut-être que ce livre avait choqué un fidèle de Napoléon, le général Gourgaud, et qu'il avait été suivi d'un duel, et j'en avais parlé à propos des duels. Eh bien, ce comte Philippe de Ségur invoque l'article 15 de la loi du 25 mars 1822, toujours cette loi de la restauration, qui permet aux cours ou aux chambres de juger elles-mêmes ceux qui les offensent ou les injurient. Il invoque cet article qui laisse aux chambres le droit de poursuivre elles-mêmes, à la fois partie et juge, hein, euh, le, ceux qui les offensent, au lieu de les renvoyer devant les tribunaux ordinaires. La Chambre des Pères est présidée par le baron Pasquier, autre républicain de fait, puisqu'il a été préfet de police sous l'Empire, président de la Chambre des députés sous la Restauration, et que maintenant, il est président de la Chambre des Pères sous la monarchie de Juillet. Un peu plus tard, il deviendra duc, le duc Pasquier, et il deviendra chancelier de France. Louis-Philippe lui donnera ce titre, il est le dernier chancelier de France. Bon, C'était un homme euh, euh, pour qui, jusqu'ici, j'avais un faible, un peu coupable, euh, dont je dois euh, m'expliquer. Je le voyais comme euh, un, un vieux monsieur... Euh, en fait, il était plus jeune que moi aujourd'hui. Bon, je le voyais comme un vieux monsieur inoffensif et débonnaire euh, à cause de Proust et à cause de la comtesse de Boigne, puisqu'il était le, le vieil ami de la comtesse de Boigne, modèle de Madame de Villeparisis, et que Pasquier, euh, vieil amant de la comtesse de Boigne, est donc l'un des modèles de, de Norpois. J'avais donc un faible pour lui, et vous vous souvenez que le grand-père du narrateur, au tout début de, du côté de chez Swann, est très curieux de Swann lorsqu'il apprend que... Euh, Swann fréquente chez les ducs et en particulier que chez des descendants des hommes les plus en vue de la monarchie de Juillet dans cette lignée orléaniste et il est très intéressé à entrer 
grâce à Swann, dans la vie privée, comme Mollet, comme le duc Pasquier, comme le duc de Breuil. Il fut enchanté d'apprendre que Swann fréquentait des gens qui les avaient connus. Et un peu plus tard, si vous vous souvenez, dans, la, dans Albertine disparue, lorsque le narrateur évoque Sainte-Beuve écrivant ses, ses lundis dans le constitutionnel, il imagine le constitutionnel arrivant au petit matin dans la chambre de, de la comtesse de Boigne et il dit sans doute le chancelier le lisant de son côté en parlerait à sa vieille amie dans la visite qu'il lui ferait un peu plus tard. Bon, J'étais sous l'influence de Proust dans mon indulgence pour Pasquier, mais voici comment il était caricaturé dans euh, le, la caricature, justement, le 25 décembre 1834, après euh, le procès euh, du National, sous le, le titre, c'est Louis-Philippe, bien sûr, « Caligula fit son cheval président du Sénat ». Et vous voyez ce euh, président Pasquier président qui porte encore un N napoléonien et qui a la bride royale. Voilà le pasquier auquel nous avons affaire aujourd'hui et c'est celui qui, comme président de la Chambre des Pères, dirigea tous les procès politiques de la monarchie de juillet de 1830 à 1848 et il est donc abondamment présent maintenant dans les archives du Sénat accessible en ligne. Il lit donc, Pasquier, ses articles dans le cas d'offense envers les chambres, la chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Elle peut faire comparaître immédiatement le prévenu d'offense devant elle, Bon, du, cela vient du Parlement anglais, mais j'y reviendrai. Dans le Parlement anglais, on use beaucoup plus libéralement de cette possibilité. Une seule opposition est prononcée, et là aussi, c'est très intéressant. Un seul père, en décembre 1834, s'oppose à la traduction du gérant du national devant la Chambre des pères dès le lendemain. C'est le vicomte du Bouchage. Le vicomte du Bouchage, lui, c'est un ami d'enfance de Stendhal. Il est de Grenoble, il est père de France, et voici ce que Stendhal... Bon, il est père qui a été nommé à la succession de son oncle, ministre de Louis XVI et de Louis XVIII. C'est un ultra farouche. Euh, voici ce que Stendhal dit de lui dans « La vie de Henri Brûleur »,« Sorte de filou ou d'emprunteur peu délicat ». Je pense qu'il a fait plusieurs faillites. Aujourd'hui, père de France, père de France ruiné, à jeu de Stendhal, ex-ultra par l'âme. Ex-ultra euh, sous euh, la Restauration, mais sous la monarchie de Juillet, toujours ultra, mais libéral en matière de presse. Et il est donc le seul à s'opposer à euh, ce que la Chambre des Pères s'apprête à faire, et il s'écrit « En 1830, lorsque nous fut présentée la loi dont M. de Ségur nous conseille aujourd'hui l'usage, je combattis vivement ce projet. L'article 69 de la charte qui venait d'être promulgué attribue exclusivement au jury la connaissance des délits de la presse et des délits politiques. » Un jury de cour d'assises. Et c'est là où euh, Carrel est toujours acquitté. Euh, euh, la charte n'avait mentionné aucune exception à ce principe que l'on devait désormais regarder comme fondamental. Autrement dit, c'est un jury populaire qui juge les délits de presse et les délits politiques dans ses débuts libéraux de la monarchie de juillet. Et euh, euh, Dubouchage euh, considère que euh, c'est dangereux, c'est une dangereuse prérogative de faire comparaître ses prévenus devant la Chambre et d'ailleurs, la Chambre des députés, c'est la première fois que la Chambre des pairs va utiliser cette possibilité, la Chambre des députés l'a déjà utilisée, mais dit-il, ça n'a pas rendu la presse moins audacieuse. Et cela n'a donc rien changé. Bon, la... 
il est mis en minorité, il y a seulement quatre ou cinq voix pour s'opposer à cette mesure. Et sous la monarchie de juillet, c'est donc la première application de cet article 18, de 1822 par la Chambre des Pères. Dès le lendemain, le 12 décembre, le gérant du national, puisque l'article n'est pas signé, Rouen, comparé, traduit devant la Chambre des Pères, et il y a un pasquier, le vieux pasquier, chaque fois qu'il parle du national, fait un lapsus. Euh, au lieu de l'appeler le national de 1834, vous vous rappelez qu'il s'appelle le national de 1834 parce qu'il a changé de titre pour essayer d'éviter les condamnations. Il dit à chaque fois le national de 1814. Il est encore dans la première restauration ou dans l'Empire, ça, ça soulève des sourires. En tout cas, Rouen, le gérant du national, demande à être assisté, assisté par Carrel, qui est incarcéré à Sainte-Pélagie. Cela lui est accordé et le grand moment dans comment dire, la gloire de Carrel aura lieu le mardi 16 décembre 1834 lorsqu'il viendra défendre le gérant du national devant la Chambre des Pères. C'est un grand événement parisien. Voici comment la presse en rend compte. Longtemps avant midi, les tribunes commençaient à se remplir. Celle des journalistes est envahie par toutes les notabilités qui ne peuvent se faire place ailleurs. À peine leur laisse-t-on l'espace dont ils ont besoin. Dans l'une des tribunes de droite, on remarque Lord Brougham et quelques étrangers de distinction. Lord Brougham, c'est l'ancien chancelier libéral euh, du Royaume-Uni. Il a été Lord chancelier à Londres jusqu'en jusqu juillet 1834. Il vient de finir, il vient d'être chassé. Il est l'auteur du Reform Act de 1832 et il est en route pour l'Italie afin de soigner sa fille malade de tuberculose. En chemin, il s'arrêtera à Cannes et c'est lui qui promeut Cannes comme villégiature d'hiver en 1834. Il ne peut pas rejoindre l'Italie à cause d'un choléra. Donc il est bloqué à Cannes, ce qui fera la fortune de Cannes. En tout cas, il est là, personnage... Vous voyez qu'il est curieux puisqu'il est le lord chancelier. Il a, pré... il, pré... il a présidé longtemps la Chambre des Pères en... à Londres. Euh, lord Brown avait quelques étrangers de distinction. À midi, M. le Président Pasquier arrive et monte à son fauteuil. Presque en même temps et par une porte opposée, M. Dupin est né. Dupin est né, c'est le président de la Chambre des députés. C'est le procureur général près la Cour de cassation, puisqu'il y a beaucoup de cumul durant cette période. Il était officieusement introduit. Donc, il, tout, vous voyez que tout Paris vient assister au discours de Carrel. Euh, quelques pères vont le saluer, il s'assied dans le couloir à droite. Hein. Ironiquement, très ironiquement, ce discours de Carrel du 16 décembre 1834 a lieu trois jours après le discours de réception de son ancien meilleur ami Adolphe Thiers à l'Académie française. Thiers a été élu à l'Académie française et a prononcé son discours le samedi 13 décembre. Son ancien collaborateur, fondateur du National avec lui en 1830, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, celui qui a réprimé les émeutes d'avril 1834 et notamment la rue Transnonin. Voici comment on rencontre de, on rencontre de la réception de Thiers. Voici la rue Transnonin, célèbre de Daumier. Voici comment on rencontre dans la revue de Paris de cette réception de tiers à l'Académie française. On remarquait à cette solennité académique, vous verrez que ce sont les mêmes, le prince de Talleyrand, M. Guizot, M. Dupin et Lord Brown. Il est à Paris, on ne manque aucun de ces événements parisiens quand on est là. À Lord Brown, l'homme d'État anglais, nous donnons cet avis charitable qu'à Paris, ce pays des hommes capricieux et goguenards, il n'y a pas de position pire à prendre que celle d'inévitable. Lord Brougham est partout accroché à la robe de M. Dupin. Mardi dernier, 
M. Armand Carrel défendait éloquemment devant la Chambre des pairs les intérêts du national et la liberté de la presse, Lord Brougham était là. Si Lord Brougham a le malheur d'aller trois fois à l'opéra et d'y être remarqué, il passera à la condition de D d'Alger. L'inévitable Brougham aux événements parisiens comme le D d'Alger. Le D d'Alger à l'opéra, c'est... Euh, un épisode célèbre de 1831, le dé d'Alger, ex-dé d'Alger, chassé en 1830 lors de la conquête de, euh, de l'Algérie, séjourne à Paris en septembre 1831. Et que fait-il à Paris ben, Il va tous les soirs à l'opéra et la journée, il la passe à assister aux séances de l'Assemblée nationale avec M. Dupin. Très curieux de tout cela. Et voilà une aquarelle célèbre nous montrant euh, le dé d'Alger à l'Opéra. Car elle prononce donc ce discours, je dirais le plus important de sa carrière, à la Chambre des Pères. Et que fait-il Eh bien, il dénonce, comme il l'avait déjà fait dans son article, l'incompétence de la Chambre des Pères pour euh, juger des prévenus d'avril, et il cite avec perfidie les articles que Thiers écrivait en 1830 avant la Révolution dans le National, avec lui, Thiers et Minier, qui sont aujourd'hui des grands hommes du régime. Et c'est Minier qui écrivait en 1830 de la Chambre des Pères qu'elle était la retraite des députés émérites, le prix de toutes les complaisances, l'hôpital de tous les blessés du pouvoir. Tandis que Thiers, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, disait que les pères n'ont d'autre soin que d'observer la fortune pour voir de quel côté elle se décidera à passer. Suivant euh, euh, l'orateur, hein, la violence de ces attaques émanée de Minier aujourd'hui conseiller d'État, Thiers, ministre de l'Intérieur, n'a pas depuis été dépassé. Que fait-il encore Eh bien, il se réclame de Lord Brougham, l'ancien chancelier du Royaume-Uni. « Notre cas, dit-il, n'est nullement celui qui avait amené il y a quelque temps un journaliste anglais à la barre des lords d'Angleterre. » Le chancelier de la réforme, le Reform Act libéral de 1832, Lord Brougham, tous les regards se portent sur la tribune où se trouve l'illustre étranger, avait été nominativement accusé d'une action indigne de lui. Il se prévalut de sa qualité de membre de la Chambre haute pour exiger, en présence de la Chambre même dont il est une des Lumières, le désaveu de la calomnie publiée contre lui. Je ne sais si vous vous souvenez, messieurs, de quelle forme noble protectrice et rassurante pour le journaliste anglais, la Chambre des Lords entoura la citation délivrée sur la plainte du chancelier. Le désaveu du journaliste fut complet et volontaire. Autrement dit, le journaliste fit des excuses publiques à la Chambre des Pères. Lord Brougham fut satisfait, je ne dis pas vengé. Autrement dit, le journaliste ne subit qu'une réprimande de la Chambre des Lords britanniques. Et puis euh, a lieu un grave incident, l'incident au cours duquel Carrel évoque le maréchal Ney. À ce nom, je m'arrête par respect pour une glorieuse et lamentable mémoire. Je n'ai pas mission de dire s'il était plus facile de légaliser la sentence de mort que la révision d'une procédure unique, les temps ont prononcé aujourd'hui. Le juge n'a plus besoin de réhabilitation que la victime. Le juge n'a plus besoin de réhabilitation que la victime. La Cour des Pères connaît. Monsieur le Président se lève et dit, Pasquier, défenseur, vous parlez devant la Chambre des Pères, il y a ici des juges du maréchal Ney, Dire que les juges n'ont plus besoin de réhabilitation que la victime, c'est une expression, prenez-y garde, qui pourrait être considérée comme une offense. 
je vous rappellerai que le texte de la loi dont j'ai eu l'honneur de vous donner lecture serait aussi bien applicable à vos paroles qu'à l'article dont M. Rouen est ici responsable. Lui aussi peut être jugé par la Cour des Pères. Et évidemment, car elle ne demande que ça, qu'on lui offre cette tribune pour poursuivre un discours républicain, car elle, avec un geste... Euh, euh, attendez. Oui. Euh, car elle ne demande... Oui, si parmi... Voilà ce qu'il qu dit. Il reprend la parole et il dit « Si parmi les membres qui ont voté la mort du maréchal Ney et qui siège dans cette enceinte, il en est un qui se trouve blessé de mes paroles, qu'il fasse une proposition contre moi, qu'il me dénonce à cette barre, j'y comparaîtrai. » Je serai fier d'être le premier homme de la génération de 1830 qui viendra protester ici au nom de la France indignée contre cet abominable assassinat. Bon, il y a un brouhaha terrible dans la Chambre des Pères, hein, au palais du Luxembourg, des bravos, bravos dans la tribune, enthousiasme parmi les spectateurs. Monsieur Pasquier, dominant le bruit des applaudissements, défenseur, je vous retire la parole. Mais le général Excellence se lève comme emporté par le besoin d'une conviction profonde, s'écrit « Je partage l'opinion du défenseur ». Oui, la condamnation du maréchal Ney a été un assassinat juridique, je le dis, moi. Le maréchal, le général, il n'est encore que général à ce moment-là, Excellemens, ben lui aussi, il a traversé tous les régimes. C'est un soldat de la Révolution, un officier de l'Empire, il a traversé les 100 jours, la Restauration, il a été nommé comme père viagé en 1831 pour faire une majorité contre l'hérédité. Et à la Chambre des Pères, il est de ceux qui ne parlent jamais. Et il deviendra, après euh, cette sortie, l'homme à la phrase. Seule phrase qu'il ait prononcée à la Chambre des Pères. En tout cas, car elle, euh, eh bien, la parole lui est retirée après cet incident. Mais cet incident célèbrissime dans l'histoire de la Chambre des Pères. Et il ne peut terminer son discours. Le gérant du National, euh, Rouen, est déclaré coupable par 138 boules blanches contre 15 noirs seulement. Et il faut maintenant décider la peine. Or, le texte de la loi prévoit de un mois à trois ans de prison et de 200 à 10 000 francs d'amende. Le vicomte du bouchage, ultra-libéral, intervient de nouveau et il plaide pour le minimum, puisqu'on ne peut pas, comme dans la Chambre anglaise, se contenter d'une réprimande. Et il dit ceci, « C'est devant vous que vous vouliez faire comparaître le gérant du national de 1834 » Mais ce n'est pas pour vous venger. La Chambre est au-dessus de la vengeance. Vous voulez seulement rappeler l'opinion au respect qui est dû au premier corps de l'État. Quel moyen plus sûr, messieurs, que la clémence Il y a peu de temps, vous voyez qu'on fait de nouveau référence à Lord Brougham, présent, il y a peu de temps, un lord d'Angleterre avait été offensé. Il ne se crut pas atteint lui-même, mais pensant qu'il avait été porté atteinte à l'honneur du corps politique dont il faisait partie, il fit traduire le journaliste à la barre et là, Lord Brougham demanda grâce pour lui. Imiter sa clémence, c'est le moyen de vous anoblir. Je propose à la Chambre de voter la peine la plus légère dans la malheureuse impossibilité où elle se trouve de ne voter qu'une simple réprimande. La peine la plus légère, un mois de prison, 200 francs d'amende. Ben, ce n'est pas ce qui se passera. Rouen est condamné à deux ans de prison, le maximum est trois ans, et 10 000 francs d'amende, ce qui est le maximum possible. Tous les pères ne seront pas très satisfaits de cette décision et euh, certains protesteront contre la solidarité dont Pasquier les a chargés à propos du jugement de Ney. En tout cas, l'amende la, est immédiatement couverte par une souscription nationale. 
une souscription nationale est lancée dès le lendemain pour payer l'amende sous le titre de « Protestation contre l'assassinat du maréchal Ney ». Et si vous vous souvenez, dans Lucien Leven que je citais il y a quelques semaines, eh bien, tous les officiers du régiment de Lucien contribuent au euh, paiement de cette amende du national. C'est donc le sommet de la notoriété de Carrel, et je crois que cela vaut bien le discours de réception de Thiers à l'Académie française trois jours plus tôt. Il est admiré au-delà des clivages politiques, et la rumeur voudrait que le duc d'Orléans, prince héritier, ait souscrit en secret à euh, la souscription nationale destinée à payer l'amende. Et voici la caricature du, de la caricature qui est publié le 1er janvier 1835 à la suite de, ce, de cette décision de la Chambre des Pères. La Chambre des Pères est ainsi représentée comme cette femme qui est à la fois juge et partie et qui compte la recette, le prix auquel elle a estimé elle-même sa considération. Donc c'est bien ça la le, le, le grief, c'est cette chambre qui est à la fois juge et partie, et, et vous voyez que cette chambre, elle a été nommée par le directoire, l'Empire, la Restauration, le système, et que d'un côté, côté, il y a euh, ce qu'elle a amassé avec la condamnation de Ney, et de l'autre, ce qu'elle amasse avec la condamnation du National, de Carrel. L'article la, du Charivari conclut en disant qu'elle serait moins embarrassée dans sa comptabilité si elle devait suppiter ce que le procès lui avait rapporté d'honneur. » Voilà donc un moment très intéressant, mais j'ajouterai que c'est la fin pour Carrel, puisque au-delà de cette gloire devant la Chambre des Pères, eh bien, il sera régulièrement... Euh, condamné et poursuivi en 1835 à la suite de l'attentat de Fieschi hein, le 28 juillet 1835 hein, ce, cet attentat contre Louis-Philippe qui est représenté ici par un tableau d'Eugène Lamy un très, très beau tableau d'Eugène Lamy parce que ça nous montre ce qu'était le boulevard du Temple avant Haussmann le, le roi se rendait à la, Vasti, à la Bastille le 28 juillet pour euh, célébrer euh, l'anniversaire du 28 juillet 1830. Et euh, une, une, une machine infernale, une bombe est jetée depuis un immeuble euh, lorsque le euh, cortège royal passe sur le boulevard du Temple et euh, cela fait euh, 19 morts nouvelle répression euh, sévère euh, du régime dans les jours qui suivent. Carrel est de nouveau arrêté. Hein, le, dès le lendemain, à 4 heures du matin, il est arrêté, interrogé à la préfecture et il est incriminé pour un article du 28, hein, euh, du 28 même, jour de l'attentat, euh, puisque la thèse voudrait que ce sont euh, les articles des journalistes qui ont excité euh, les conspirateur à l'attentat. Voici ce que dira l'autre nouveau rapport de la Cour des Pères consultable sur le site du Sénat. Sans doute, tous les hommes qui se, qui se vantaient naguère de leurs opinions républicaines désavouent unanimement l'attentat du 28 juillet et ses auteurs. Ils ont toujours protesté qu'ils tendaient à leur fin par des voix d'une nature bien différente qui n'avait en vue que ces révolutions pacifiques qui s'opèrent par la persuasion et le progrès de l'opinion, mais peuvent-ils donc oublier qu'il est impossible de propager des doctrines éversives de l'ordre établi sans provoquer de vives résistances, que des discussions en passent bientôt au combat, qu'à l'esprit de propagande ne tarde pas de succéder l'esprit d'intolérance et de persécution qui dicte des crimes pour assurer le triomphe des convictions qui l'imposent et qui transforment bientôt en crime les convictions opposées 
au ciel. Autrement dit, les journalistes d'opposition sont jugés responsables indirectement des attentats contre Louis-Philippe et Carrel est mis à Sainte-Pélagie de nouveau, interrogé dans les jours qui suivent, remis en liberté le 4 août, mais euh, les... il n'y aura pas de charge contre lui, hein, il n'y aura pas de charge contre lui, mais euh, les... les lois de septembre 1835 sont en préparation, hein, les lois de septembre 1835 qui sont fameuses pour en finir avec la liberté de la presse sous les débuts de la monarchie de juillet. Hein, ce sont un ensemble de mesures qui paralyse la presse d'opposition. Le cautionnement des journaux est élevé à 100 000 francs. La souscription est interdite pour payer les amendes, ce qui a été permis donc dans le cas du national. Et puis la censure préalable est introduite pour les caricatures, pour tous les dessins et les lithographies. Le journal, la caricature dont je montrais les caricatures ici, est obligé de fermer. C'est une loi qui est ni préventive, ni répressive, mais elle est qualifiée dans l'exposé de ses motifs comme une loi suppressive. Il s'agit de supprimer la possibilité de l'opposition. Et n'oublions pas, c'est cette loi de septembre 1835 qui permet l'éclosion des nouveaux journaux commerciaux. La presse et le siècle, les journaux modernes, feuilletons et publicités qui commencent en juillet 1836. Parce que les journaux d'opinion, les journaux politiques sont éliminés. Je reviens à la prison après cet épisode glorieux. Car elle est donc en prison à Sainte-Pélagie pendant six mois, d'octobre 1834 et d'avril 1835. Puis de nouveau quelques jours en juillet 1835 et août 1835 après l'attentat de Fieschi. Lorsqu'il arrive en prison, il vient d'y avoir une révolte des inculpés politiques, des prisonniers politiques qui sont là depuis avril. Il bénéficie néanmoins d'un régime de faveur et il reçoit euh, Chateaubriand et Béranger qui lui rendent sans cesse visite. Et vous l'avez vu, il continue de publier des articles dans le National. Les deux chefs des Républicains en prison, ce sont les chefs du journal rival de, du National, la Tribune, journal qui est beaucoup plus radical et Extrême. Et il faut ajouter que juste après le départ de Carrel, de la prison, aura lieu la plus fameuse évasion de Sainte-Pélagie, puisque 27 des principaux accusés des émeutes d'avril s'évaderont de Sainte-Pélagie le 12 juillet 1835 par un souterrain, un long souterrain, qui aboutit au jardin d'une maison de la rue Copeau, aujourd'hui la rue La Cépède. Je crois que je vous avais décrit l'an dernier l'emplacement de Sainte-Pélagie qui était à côté de l'actuelle mosquée de Paris, tout près du jardin des plantes. C'est un, un, un ensemble d'immeubles qui est entre la rue du puy l'Ermite et la rue La Cépède. Aujourd'hui, eh bien, euh, les Républicains ont réussi à creuser un souterrain qui va jusqu'au jardin. Il y a encore des jardins maraîchers euh, dans ce quartier. Et en vérité, Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur, n'est pas mécontent de cette euh, fuite puisque les chefs républicains euh, filent en Belgique et en Angleterre et que ça évite euh, un procès devant la Chambre des Pères qu'ils auraient transformé en République en tribune républicaine. Lorsque le directeur de la prison, le jour de l'évasion, la nuit de l'évasion, se rend à la préfecture de police pour avertir le préfet de police, le préfet de police, Gisquet, dont j'ai parlé, qui a laissé ses mémoires, 
s'écrie « Tant mieux !»« Tant mieux, on est débarrassé d'eux. » Et dit-il, c'est d'ailleurs qu'ils aient pu creuser un, un souterrain pour s'évader, c'est la preuve qu'on les traitait libéralement puisqu'ils n'étaient pas enfermés dans leurs cellules. Et euh, euh, Carrel bénéficie d'ailleurs d'un régime assez libéral, puisqu'il écrit en février 1935 dans une lettre « Le préfet de police a donné l'ordre, sans que je l'ai demandé, qu'on me laisse sortir toutes les fois que j'en aurai besoin sans demander de permission. J'userai fort discrètement de la liberté grande. » Ça nous montre ce qu'était ce, ce régime très étrange tout de même euh, de cette monarchie de juillet où lorsque Carrel est extrait de Pélagie pour faire un discours à la Chambre des Pères, tout Paris est là hein, et euh, lorsqu'il est en prison, euh, il a le droit de sortir quand il veut. Mais ce sont aux visites de Chateaubriand que je voudrais euh, maintenant consacrer un moment Chateaubriand lui rend visite à Sainte-Pélagie. Ils se connaissent depuis quelques années, j'ai déjà parlé de leur rapport d'assez grande proximité depuis 1831, hein, grande familiarité, et euh, aux yeux de Chateaubriand, euh, ce, ce jeune homme triste, euh, mélancolique, est véritablement un héros romantique. Voici ce que dit d'ailleurs de lui Lord Brougham, puisqu'il parle, de, il rencontre dans l'Edinburgh Review, un peu plus tard, du Congrès de Vérone. Et dans le Congrès de Vérone, publié en 1838, eh bien, euh, Chateaubriand évoque sa réconciliation avec Carrel. Et voici ce que dit Lord Brougham dans ce compte-rendu. « He appears to have been the friend of Mr. Carrel. » Vous voyez que Lord Brougham admire lui aussi Carrel, « whose sterling honesty was only exceeded by his brilliant talents. » Son honnêteté pur et ses, et ses grands talents and whose untimely loss every friend of freedom has deplored. Une lettre admirable de Carrel est donnée dans le congrès de Vérone montrant the footing on which these eminent men were, et bien le, le, le niveau des relations entre ces deux hommes. Carrel euh, est donc euh, tout à fait, comment dire, sur ce pied d'égalité avec Chateaubriand dans cette période, et voici ce qu'il écrivait à Chateaubriand à la veille de se rendre en prison. Il est revenu de Londres, il a trouvé une lettre de Chateaubriand qui le félicitait pour avoir défendu la liberté de la presse, et il se rend en prison, donc les, les rapports sont très réguliers, voici ce qu'il écrit à Chateaubriand, « Me voici » condamné à six mois de prison par la magistrature pour un délit imaginaire en vertu d'une législation également imaginaire, hein, ces comptes rendus infidèles des, euh, des audiences des tribunaux, parce que le jury m'a sciemment renvoyé impuni, le jury, le jury qui l'acquitte toujours lorsqu'il est accusé d'offense au roi, Impuni sur l'accusation la plus fondée après une défense qui, loin d'atténuer mon crime de vérité, avait aggravé ce crime en l'érigeant en droit acquis par toute la presse de l'opposition, je suis heureux que les difficultés d'une thèse si hardie par le temps qui court, cette thèse de la liberté de la presse, vous aient paru à peu près surmontée par la défense que vous avez lue et dans laquelle il m'a été si avantageux de pouvoir invoquer l'autorité du livre dans lequel vous instruisiez, il y a 18 ans, votre propre parti des principes de la responsabilité constitutionnelle. » Donc allusion au pamphlet de Chateaubriand de la monarchie selon la charte de 1816, premier pamphlet en faveur de la liberté de la presse. C'est une longue lettre de Carrel euh, véritablement, qui véritablement se situe en héritier de Chateaubriand. « Vous demandez la liberté de discussion pour le bien commun » et donc non pas pour un parti, pour votre parti, l'arme et la protection générale de toutes les idées vieilles ou jeunes, c'est là ce qui vous a mérité, monsieur, la reconnaissance et les respects des opinions auxquelles la révolution de juillet a ouvert une lice nouvelle. C'est pour cela que, votre œuvre se rattache, que notre œuvre se rattache à la vôtre, et lorsque nous citons vos écrits, 
c'est moins comme admirateur du talent incomparable qui les a produits que comme aspirant à continuer de loin la même tâche, jeune soldat d'une cause dont vous êtes le vétéran le plus glorieux. » Bon, je crois que c'est un assez beau passage de Carrel qui nous montre cette fidélité du républicain, encore une fois, un républicain d'ordre, à la tradition de cette liberté de la presse qui a été celle de Chateaubriand sous la Restauration et cette volonté d'établir le gouvernement de la discussion, comme dit Carrel à différentes reprises. Chateaubriand lui répond en disant « La République est la plus belle de vos chimères. » Ce Chateaubriand que Carrel voudrait faire aller jusqu'à la République, en qui il voit une sorte de précurseur de cette République. Eh bien, quand Carrel séjourne à Sainte-Pélagie, Chateaubriand lui rend visite dit-il dans les mémoires d'Outre-Tombe, deux ou trois fois par semaine. M. Carrel fut enfermé à Sainte-Pélagie, j'allais le voir deux ou trois fois par semaine. Vous vous souvenez qu'il habitait à l'infirmerie Marie-Thérèse, hein, rue d'Enfer, aujourd'hui euh, Port-Royal, l'hôpital de Port-Royal. Euh, et qu'il se rendait donc au jardin des plantes. Je le trouvais debout derrière la grille de sa fenêtre, il me rappelait son voisin, un jeune lion d'Afrique, au jardin des plantes, juste à côté, au jardin des plantes, immobile au barreau de sa loge, immobile au barreau de sa loge, le fils du désert laissait errer son regard vague et triste sur les objets du dehors. On voyait qu'il ne vivrait pas. Le fils du désert, c'est le lion du jardin des plantes, mais c'est Carrel, puisque... Euh, Chateaubriand se souvient toujours de la guérilla de Carrel en 1823 euh, en Catalogne contre l'armée française. Ensuite, nous descendions, M. Carrel et moi, le serviteur de Henri V, se promener avec l'ennemi des rois dans une cour humide, sombre, étroite, encerclée de hauts murs comme un puits. Et c'est bien entendu une image qui plaît beaucoup à Chateaubriand que cette alliance avec Carrel, cette amitié des loyaux adversaires, hein, des loyaux adversaires politiques et militaires, puisqu'ils ont été adversaires dans la guerre d'Espagne en 1823. Et je crois qu'on a là l'expression le, du respect de Chateaubriand pour Carrel, un respect qui est lié à ses débuts militaires, à ses duels aussi, et bien sûr, c'est écrit dans les mémoires d'Outre-Tombe, après la mort de Carrel dans un duel en 1836, à laquelle je viendrai dans un moment. Euh, il y a de longues pages hein, de Chateaubriand sur ce, ses visites à Carrel, à Sainte-Pélagie. D'autres républicains, vous voyez, il est opposé aux républicains extrémistes, D'autres républicains se promenaient aussi dans cette cour, ces jeunes et ardents révolutionnaires de 20 ans, à moustache, à barbe, aux cheveux longs, aux bonnets teuton ou grec, au visage pâle, au regard âpre, à l'aspect menaçant, avaient l'air de ces âmes préexistantes au tartare avant d'être parvenues à la lumière. Le soir, ils se rassemblaient dans la chambre de leur chef, Armand Carrel. Bon, J'ai signalé la semaine dernière les conflits assez forts qu'il y avait entre Armand Carrel, bourgeois républicain, républicain d'ordre, et ses émeutiers d'avril. Mais euh, Chateaubriand poursuit ainsi « Le séjour à Sainte-Pélagie fit du mal à Carrel, enfermé avec des têtes ardentes ils combattaient leurs idées, les gourmandaient, les bravaient comme une troupe mutinée, refusaient noblement d'illuminer le 21 janvier. Vous vous rappelez le passage des mémoires du préfet de police que je citais la semaine dernière, 
le préfet de police qui avait dû sauver euh, Carrel lorsque les révolutionnaires républicains voulaient le mettre euh, à la lanterne parce qu'il refusait d'illuminer le 21 janvier pour célébrer euh, la mort du roi. Mais en même temps, il s'irritait des souffrances et sa raison était ébranlée par les sophismes du meurtre qui retentissaient à ses oreilles. Bon, y eut-il, comme euh, euh, Chateaubriand le suggère, une radicalisation de Carrel en prison Je ne le crois pas, mais euh, l'article qui a déclenché euh, la colère de la Chambre des Pères est tout de même le plus extrême qu'il ait écrit. En tout cas, nous trouvons ici, une, je crois, le témoignage d'une vraie amitié entre Chateaubriand et Carrel, et je ne suivrai pas la vie de Sainte-Beuve, Sainte-Beuve qui est toujours plein de pics à l'égard de tous, y compris de Carrel, avec lequel il a collaboré au National, qui dit ceci de cette amitié entre Carrel et Chateaubriand, cette amitié qui ne le convainc pas, au fond. Voici ce qu'il en dit après la mort de Carrel et de Chateaubriand. Chateaubriand le savait bien. Il admirait beaucoup Carrel. Ils étaient unis tous deux, mieux que par la haine qu'ils portaient à la même dynastie. Ce qu'il y avait de valeureux et de chevaleresque en tous deux était un attrait, un lien. Mais on peut croire que Chateaubriand eût moins loué Carrel écrivain si celui-ci eût eu dans le talent quelque chose de cet éclat particulier qui, de loin, signalait aux yeux l'épée de Roland dès qu'elle apparaissait dans la mêlée. L'épée de Roland. L'épée de Roland, c'est l'image que Chateaubriand, pardon, que Sainte-Beuve utilise conventionnellement pour désigner le style de Chateaubriand. Sa plume est comme l'épée de Roland. Et que ça nous ramène à cette image de la plume et de l'épée qui est au fond de toute cette série de leçons. Sainte-Beuve répète toujours « La plume de Chateaubriand est comme l'épée de Roland, d'où jaillit l'éclair. » C'est l'épée de Roland qui frappe fort. Cela revient partout. Mais vous voyez que selon Sainte-Beuve, l'épée de, l'épée de Carrel n'est pas une épée de Roland. Au fond, ce n'est qu'un second couteau aux yeux de euh, Sainte-Beuve. Il me semble que c'est un peu injuste, car Carrel est bien le fils spirituel, le héros euh, romantique, classique par ses goût, mais romantique par sa vie. Et l'admiration de Chateaubriand porte sur cette guerre qui a redonné de l'éclat à... L'admiration de Carrel pour Chateaubriand porte sur cette guerre qui a redonné de l'éclat au début de la Restauration et l'admiration de Chateaubriand pour Carrel porte aussi sur cette guerre. Il y a bien dans le style de Carrel, quelque chose de Chateaubriand, et Stendhal le reconnaît, puisque dans Lucien Leven, où je vous ai dit que Carrel est constamment présent dans Lucien Leven à travers euh, tout, euh, euh, toute l'histoire euh, du, du personnage, lorsque euh, Chateaubriand, lorsque Lucien Leven lit le national, ce n'est pas mal, dit-il. Il écrit bien. Et la réplique de l'ennemi est celle-ci. Quelle plate imitation de M. de Chateaubriand. Donc les adversaires de Carrel, c'est bien de cette manière qu'ils ont caractérisé le style de, euh, les styles de Carrel comme du mauvais Chateaubriand. J'arrête ici et il me reste encore en fait à vous parler euh, au début de la semaine prochaine de ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est-à-dire les duels 
de Carrel et la mort de Carrel en duel, puisque c'est Carrel dueliste. Et puis, je voudrais ajouter euh, autre chose. Je vous parlerai la semaine prochaine pendant deux heures, si vous voulez, si vous pourrez partir euh, au bout d'une heure, hein, si vous en avez envie, mais parce que euh, l'invité de la semaine prochaine, qui est Christian Boltanski, ne peut pas venir la semaine prochaine et qu'il est reporté à la dernière séance. J'avais gardé deux heures pour moi euh, le jour du dernier cours. Euh, je crois que c'était le 3 avril. J'avais gardé deux heures pour moi le 3 avril. Mais Christian Boltanski viendra le 3 avril. Il est à Madrid la semaine prochaine pour une exposition. Il m'a prévenu tout récemment. Donc retenez que la semaine prochaine, je parlerai deux heures. Et comme je suis assez en retard... C'est pas plus mal. Euh, et euh, que vous n'avez rien perdu puisque Christian Boltinski sera là le 3 avril et que nous tomberons dans les comptabilités horaires comme nous le souhaitions. Merci.